2018 তে বাংলাদেশ এখন সময় দেশ গড়ার আপনার এলাকার যে কোনো সমস্যার কথা অথবা আপনার কোনো প্রশ্ন বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে সংসদ সদস্যের কাছে পৌঁছে দেয় আমার এমপি মরণঘাতি নেশা ইয়াবা আক্রান্ত যুব সমাজকে রক্ষায় এমপির হস্তক্ষেপ প্রসঙ্গে করা একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন নাটুর এক আসনের माननीय সংসদ সদস্য জনাব মোহাম্মদ আবুল কালাম এমপি এলাকাবাসীর পক্ষে প্রশ্নটি করেন সোহেল রানা এমপি কাছ থেকে উত্তর সংগ্রহের প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করেন amarmp.com এর অ্যাম্বাসেডর শাহাদাত হোসেন এক অডিও বার্তায় তিনি বলেন অস্ত্রবিচার যে কথাগুলো আগে প্রশ্নে মোটামুটি দিলাম তারপরে এটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যেটা আমারও প্রশ্ন এই একই কথা আমি তার সঙ্গে এক কথা বলবো যে এটা সারা বাংলাদেশে একটা এই ইয়াবা এখন বর্তমানে আমাদের যুব সমাজকে ধ্বংস করার একটা বিষয় দাঁড়িয়েছে যেটা বাংলাদেশ সরকার এবং আমরা সবাই যারা সচেতন নাগরিক এই বিষয়ে আমরা সবাই কিন্তু মানে আসলে উদ্বিগ্ন এটা ঠিক সংসদ সদস্য হিসেবে আমি উদ্বেগ এবং আমাদের মন্ত্রী মহোদয় সবাই ব্যাপারে খুব সচেতন কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে এটা এতই সূক্ষ্ম একটা জিনিস এটা ছোট্ট জিনিস যা পরিবহন যোগ্য এত সহজ লক্ষ্য করে গ্রাম পর্যন্ত চলে যাচ্ছে এবং এটা একটা মারাত্মক ব্যাধি শুধুমাত্র ব্যাপক আমাদের ইয়ে চলছে পুলিশি তত্ত্ব চলছে আমি চেষ্টা করছি আমার দয়রামপুর সোনাপুর আমাদের দয়রামপুরের অনেকখানি এই দয়রামপুর বাজার এগুলা দিয়ে মোটামুটি একটা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা হচ্ছে ইতিমধ্যে আগে অনেক গাড়ি সহ বোয়া বাউটের ছাত্ররাও এর মধ্যে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে একবার গাড়ি সহ ধরা হয়েছে এবং এগুলো ব্যাপক এটা তৎপর কারণে এখন দয়রামপুর ধুপল এটা পরিহার করে হয়তো গ্রামের দিকে যাচ্ছে সেই গ্রামের মধ্যে তারা আবার বিচরণ করবে এটা একটা ভালো আমি একটা তথ্য পালাম আশা করি এই তথ্যের কারণে আগামী পুলিশকে বিভিন্ন গ্রামেও এবং আমাদের চোখে যা দফাদার গ্রাম পুলিশ যারা আছে তাদেরকে সম্পৃক্ত করবো যাতে এই তথ্যগুলো সম্পর্ক যদি আমাকে দেয় বা কয়েকজনের মতন আরো যারা আছে মানে অ্যাকুরেট তথ্যগুলো যদি আমাকে কোনো না কোনোভাবে দেয় তাহলে আমি পুলিশ এবং প্রশাসন দ্বারা এটা নিয়ন্ত্রণ তারপর আমি আগেই যেটা বলেছি এটা কিন্তু শুধু লাল বাড়াতে মানে সারা বাংলাদেশে এটা একটা বড় মানে চ্যালেঞ্জ হিসেবে আমাদের নিতে হচ্ছে আমি আমার দিক থেকে চেষ্টা করে যাচ্ছি আমি এই মাদকের বিরুদ্ধে একবারে জিরো টলারেন্সের মতো আমি কাজ করতেছি এখন তারপরেও আমি বললাম যে এটা হয়তো গোটা দেশের কারণে আমারও এলাকায় মুক্ত করা কঠিন আমাকেও এই যন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্ছে আশা করি চেষ্টা অব্যাহত আছে হয়তো ন্যাশনালি এবং এলাকাগত হবো এই চেষ্টাটা আমার অব্যাহত থাকবে জানি না কতখানি করে হবে আমার আন্তরিকত রহস্যে আশা করি আমার যুবক তরুণদের এবং আমি সেই জায়গাতে আমার মহাপুরুষ আমার শিক্ষাঙ্গন এবং ক্রীড়াঙ্গনকে আমি একটু শক্তিশালী করার চেষ্টা করেছি আমার বিশ্বাস যে আমি যদি আমার এলাকায় শিক্ষাঙ্গন এটা ভালো রাখতে পারি ক্রীড়াঙ্গনকে ঠিক করতে পারি সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে যদি ঠিক করতে পারি আমার বিষয়ে সব মিলেই আমাদের যুবক তরুণদের মাতারা ক্রীড়াঙ্গনের মধ্যে যদি আনতে পারি তাহলে আমাদের ভালো করে এটাও একটা পরিবার আছে যার জন্য বিভিন্ন অঞ্চল ভিত্তিক সোনাপুর একটা টুর্নামেন্ট হয়েছে দয়রামপুর একটা টুর্নামেন্ট হয়েছে বিভিন্ন জায়গায় বাগাতি পাড়া পাইলট স্কুল একটা টুর্নামেন্ট হচ্ছে এই এই টুর্নামেন্টের খেলা অঙ্গনকে যদি আমি শক্তিশালী করতে পারি অন্তত কিছুটা হলো এই জায়গাতে রক্ষা আর অভিভাবকদেরও আমি বলবো সচেতন হতে হবে অভিভাবকরা গোপনে তার না রক্ষা করে সমস্ত এলাকার অভিভাবকরা আমাকে যদি তথ্যগুলো দেয় তাহলে আমি আর একটু কাজ করা সহজ হয় কারণ এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সকল অভিভাবক যদি আমাকে তথ্য দেয় কিন্তু আমরা আমাদের দেখি যে যাদেরকে আমি গ্রেপ্তার করে দিই এটা মধ্যে হচ্ছে মিয়াফা মাধব গাজা যাদেরকে গ্রেপ্তার করি থেকে বাপ মাসি কাঁধে পড়তে গেছে গ্রামের লোক মিছিল নিয়ে আসে কিন্তু নেগেটিভ বলার মিছিল নিয়ে আসে না মিছিল নিয়ে আমাকে ছাড়িয়ে দিতে হবে নাহলে আপনার পিছনে নাই কিন্তু এ কথা কেউ মিছিল নিয়ে আসে না যে ছাড়িয়ে আপনি দিবেন না আপনার পিছনে আমি আসছি এটা একটা সামাজিক সমস্যা তো সামাজিক সমস্যা আমি যেরকম নেগেটিভ আছে এইভাবে সবাই যদি থাকে তাহলে আমার মনে হয় আমরা আগাইতে পারবো আমি আমার বিশ্বাস আগামীতে দেখি সবাই মিলেই সুন্দর করা যায় কিনা আর এরকম ভালো তথ্য বলে দয়ামপুর হোক সোনাপুর হোক ভাটোপাড়া হোক যেখানে হোক এটা পুলিশের তথ্য তারও বৃদ্ধি করা যাবে আমাকে যদি কেউ তথ্য দেয় সঠিকভাবে এবং তারও পুলিশ তথ্য দেওয়ার পরও তার কাজ আমাকে জানালেন এটা বক্তব্য ধন্যবাদ স্বজন বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন আমার এমপি সংসদ সদস্যের সাথে যোগাযোগের সহজ মাধ্যম